，哎，因为这个它上面呢，呃，散着一层金贝，可是金贝也有的招朽了，得塌陷了，所以呢，有些器物也也看得见了，哎，脚上的呢，就都是散散的。紫禁城世界上最大的皇宫建筑群，它始建于中国的明朝，在其后的二百多年的历史中，先后有十三代明朝皇帝在这里延续帝国的统治，而他们死后都葬在了北京北部的这片山谷之中。这片山谷中常年着十三位明王朝的统治者。它是迄今为止世界上占地面积最大的皇家陵园，它也是明王朝的另一个紫禁城。陵园内的建筑完全仿照紫禁城的布局，高大的城墙之内是一片金碧辉煌的巨大宫殿，今天我们把它称作十三陵。二十世纪五十年代中期，一项秘密的考古计划在十三陵展开。一座明朝陵墓的地宫被成功打开，它就是定陵。这是中国第一个，也是至今唯一一个被考古学家打开的皇陵。陵墓的主人是明朝的第十三代皇帝朱翊钧，因为其在位的年号是万历，又被人称为万历皇帝。他是一位令史学家费解的皇帝。而在他的陵墓中，是否能解开他所有的秘密呢？一九五六年，一个皇帝的陵墓开始进入考古队的视野。这就是明朝第十三代皇帝朱翊钧的陵墓——定陵。定陵的挖掘属于一次考古工作的偶然发现。原本考古专家要挖掘的是明长陵，但是由于长陵的规模巨大，所以考古人员将目光投向了定陵。在定陵堡城一处城墙的上方，几块墙砖塌陷了下去，露出了明显的裂缝。裂缝内有一个洞口，考古人员猜测，这里很可能就连接着地宫隧道的入口。于是。考古队决定，就根据这一线索开始试探性的挖掘。定陵的挖掘工作进行的十分顺利，考古队很快找到了陵墓的地宫，皇帝的棺椁就摆放在地宫之中。当时。拍摄的一部新闻电影，完整的记录下了打开地宫大门的过程。因为地宫大门被一块条石从里面死死顶住，考古队员想到就用铁丝和木板一点一点的顶开条石，并最终打开了地宫的大门。这是一个激动人心的瞬间，在历时一年多的艰苦挖掘之后，定陵的地宫终于被打开了。考古人员小心翼翼走进幽深的地宫，这就是那个传说中的阴间世界。在地宫大门打开几天以后，考古队才正式开始对地宫内部的考古工作。这实际上也是人们第一次亲眼目睹中国古代皇陵地宫的真实情况。这是一座全部用巨大的条石砌成的石头宫殿，前后沿着一条纵向的中轴线，分布着三个大殿，分别是前殿、中殿和后殿。这与紫禁城后宫中乾清宫、交泰殿、坤宁宫。三座建筑的布局一致。考古队员最先进入的就是地宫的前殿，前殿的地面上铺满了条状的木板，木板大多都已腐烂。考古队员后来才知道，这是当年入葬时为避免沉重的棺椁压坏地面
而使用的电板。考古队员穿过长长的前殿，进入中殿。这些摆放在中殿内的座椅在黑暗中浮现出来。这些深埋在地下的座椅全部用白石雕刻而成。座椅上雕有龙的图案，仍然象征着至高无上的权利。他们的主人却已是死去的灵魂。座椅的前面是用来祭祀的器皿，这口盛满了黄蜡的大瓷缸，就是民间传说中提到的万年灯。皇帝们希望自己的寝宫也能像生前居住的皇宫那样，永远灯火通明。而这三百多年前点燃的烛火，不知何时就已早早的熄灭了。在定陵地宫左右，还建有两个配殿，这是仿照紫禁城内妃子们居住的东西六宫。两个配殿通过狭窄的甬道与中间的主墓室连接。按照明朝的陵寝制度，这里本应是留给妃子陪葬的墓室，但空荡荡的棺床显示着，这里显然没有被真正使用过。考古人员在黑暗中继续摸索着前进，最终找到了隐藏在地宫最深处的后殿。与紫禁城中的皇宫相对照，后殿就相当于皇帝生前居住的寝宫。在挖掘定陵之前，人们就已经知道，定陵是万历皇帝和两位皇后的合葬墓。地宫内这三口棺椁的发现，印证了文献的记载。万历皇帝，明朝历史上在位时间最久的一位皇帝，而他漫长的帝王生涯却充满了悲剧的色彩。实际上，在这座幽暗的墓室中，连同死者一同埋葬的，还有一个凄婉的爱情故事。四百年前的皇帝陵墓，如今还能发现什么？四百余尊被损毁的佛像，究竟隐藏着一个怎样的秘密？黄土之下，千年以前，富贵荣华转瞬即逝，没有人能永远不朽，没有人能将秘密永远埋葬。敬请收看《传奇中国》系列节目《被掩埋的真相》。七二年的一个凌晨，万历皇帝的父亲，明朝第十二代皇帝突然病逝。当时年仅十岁的万历皇帝继承了皇位。万历的母亲性格倔强，希望万历能够成为一个有为的君主。这意味着万历必须把大量的时间都用来学习儒家的传统经典。万历在枯燥而乏味的生活中长大成年，在他开始有足够的能力独立处理朝政的时候，又处处受到大臣们的牵制。皇帝更像是一个被长期囚禁在紫禁城中的囚徒。压抑的宫廷生活中，一个聪明伶俐的女人给万历带来唯一的乐趣，这就是万历最宠爱的妃子——郑贵妃。万历一直想把皇位传给郑贵妃所生的儿子，但遭到了全体大臣的反对，因为这个儿子不是他的长子。这是万历遭遇的一个重大的失败，他无力改变，便采取了一种令人不可思议的方式进行对抗。万历在位长达四十八年。其中有三十年的时间，他一直隐居在紫禁城的后宫
。最后二十年，他几乎拒绝和所有的大臣见面，成为一个真正的隐身皇帝。这是中国历史上最离奇的事件之一。大臣们知道皇帝的存在，却常年见不到他。大臣们的奏折和皇帝的谕旨都通过太监传递。事实上，许多奏折常年都得不到皇帝的答复，国家政务一度陷于瘫痪。万历似乎很早就已决定放弃人生，二十一岁时他就开始修建自己的陵墓。定陵的建造历时六年，花费白银八百多万两。相当于明朝当时两年在农业上征收的全部税收。当定陵即将竣工的时候，万历最后一次亲自到这里视察。他仔细地打量着自己最后的归宿地，然后蓦然返回北京，从此就再也没有走出过紫禁城。这个悲观的厌世者似乎一直都在绝望中等待着死亡的到来。一六二零年，万历在度过了漫长的隐居生活后，终于走到了人生的尽头。他和自己的一位皇后先后病死，并同时入葬定陵。另一位早年病死的皇后也被迁来合葬。万历皇帝的宠妃郑贵妃在十年后死去，她被大臣们看作是一个给国家带来祸患的女人，而没有按照万历的遗嘱获得入葬定陵的权利。万历终于没能与自己最心爱的女人葬在一起，这个孤独的皇帝，死后还要注定忍受着孤独。万历的棺椁被发现后，没有被立即打开，因为在棺椁周围还有各种放置随葬品的木箱，急需清理。这些木箱已经腐烂，露出了里面的随葬品。历经了三百多年的时间，许多随葬的器皿仍然闪耀着夺目的光泽，他们的生命力显然比自己的主人更持久。万历皇帝和另外两位皇后的棺椁已经出现了不同程度的腐烂，但在开棺前，考古人员还是忍不住猜测万历皇帝的尸体是否还有保留下来的可能。那个时候还想呢，遗体怎么样，保存没保存？要保存好了怎么办？所以这个又跟那个医学院有联系，哎、呃，又到时候如果要真要是有的话，就请他们，呃，来做保护这遗体，这这个联系准备做好了，而且住住了一个大木槽子，那人可以躺下，哎、呃，这这这个准备做好了。
、艰苦工作，地宫内的所有文物都被成功的整理出来。当清理工作结束后，地宫中总计出土的文物已多达三千多件，其中有少量祭祀用的礼器。绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。这些奇珍异宝被作为随葬品埋入地宫，是为了让墓主人在死后仍能继续自己奢侈的生活。他们华美绝伦，却似乎没有给主人带来太多的快乐。人生自有境界，华灯初上，喧嚣渐隐，意兴阑珊。纪录片栏目《传奇中国》，璀璨呈现，传奇从现在开始，看中国。万历在后半生隐居后宫的生活中，一直沉迷于酒色，就是这些精美的酒器陪伴他度过了漫长的沉沦生活。这件皇冠被称为“冕”，前后分别悬挂十二串珠子，据说这是为了在庄重的礼仪活动中提醒皇帝时刻要保持端正的姿态。在盛大的礼仪活动中，有时候位居天子的皇帝也只是一个道具。万历在后半生不再参加任何庆典，这个酒徒和隐居者已拒绝充当一件用来祭祀的礼器。万历原本也曾希望自己成为一个驰骋天下的英雄。即使是在隐居的生活中，也曾决策过三次对边疆地区的征伐行动，但他的大臣们一直都强烈反对他亲自统帅军队。这些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭，他也许从来就没有使用过。在万历的棺椁和随葬的木箱中，还有不少明代的瓷器。这些都是那个时代最为精美的瓷器，其中数量最多的就是当时流行的青花瓷。瓷器，中国人最古老的发明之一，在明朝又发展到一个新的高峰。中国江西至今仍盛产瓷器的景德镇，当时就已是烧制瓷器的中心。明朝政府在那里设立了向宫廷专供瓷器的御窑厂，每年都要采购大批瓷器。在定陵出土的瓷器中，最为珍贵的是这口被用作万年灯的青花大龙缸。大龙缸上的字迹显示，这是万历的祖父嘉靖皇帝时代的作品。这说明，或许像这样的大型瓷器，在当时也是很难烧成的极品。这是在万历皇帝的棺椁中发现的金棺。整个金冠需要用一百五十根细如丝发的金线编织而成。这样做工精湛的金冠，说明明朝的手工业者已掌握了高超的贵重金属制作工艺，足以满足贵族们奢侈生活的需要。定陵中还发现了四顶皇后戴的龙凤冠，这是用黄金、翡翠
、珍珠和宝石编制而成的头冠，其中的一顶镶嵌着三千五百克珍珠和各色宝石一百九十五块。中国京剧的传统服饰就是取材于明朝的服饰。今天在京剧的舞台上，还可以经常看到这种样式的头冠。而这一顶货真价实的圆剑，也许是世界上最昂贵的戏装。定陵中出土最多的还是明代的丝织品。整匹的丝织品在出土时还依然色泽艳丽，而这些专为宫廷织造的衣物，每一件都堪称是完美的艺术精品。这件滚图龙袍是皇帝参加重大礼仪活动时才会穿着的礼服，滚服采用中国传统的缂丝工艺制造而成。这是一种十分复杂、造价高昂的制造工艺。据说，即使是最为熟练的工匠，要做完这件滚服，也需要十年的时间。这件皇后穿用的袍衫，采用的是另外一种复杂的工艺——刺绣。整件袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法，才全部完成。袍衫上用刺绣的方法勾画出许多儿童的形象，它的用意是为了期盼皇帝能有更多的子孙后代，而对于万历皇帝来说，这似乎是一个讽刺。万历一生只有两个儿子，而恰恰就是出现在这两个儿子之间的皇位之争，为他的大半生带来了无尽的困扰。定陵中丰富的出土文物，让人们更直接的感受到了明朝发达的社会经济。当时的明朝无疑是全世界最富裕的帝国之一